H. Rittenhouse not guilty. As to the second count of the information, Richard McGinnis, we the jury find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. As to the third count of the information, unknown male, we the jury find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. As to the fourth count of the information, Anthony Huber, we the jury find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. As to the fifth count of the information, Gage Grosskreutz, we the jury find the defendant, Kyle A. Rittenhouse, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. Members of the jury, are these your unanimous verdicts? Is there anyone who does not agree with the verdicts as read? No. Would you wish the jury pulled? Hello， 大家好，欢迎收看我们今天的节目，我是 Felicia， 我是 Ethan。哎，那我们最近一段时间最大的一个新闻，每天每天都在刷屏的那个新闻，就是 Kyle Rittenhouse。他的这个威斯康星基诺莎枪击案的这个事情哈，所以我们大家每天都被这个新闻刷屏。那我们今天就来讨论一下，说这个案件到底发生了什么事情，然后我们从这个案件里面，我们能学到什么东西？那为什么这件事情会变成全国瞩目的这个判决？对，因为枪击案，说实话蛮多的。是为什么这一个案件从众多的枪击案里面脱颖而出？对。然后搞的声势非常非常大，哎呀，哎，很奇怪的地方就是为什么有些新闻会变成全国讨论的新闻，嗯，然后有一些新闻还是很重要，或者是更重要的新闻却没有人知道，或者是没有人关注。我们可以看到，就是一些媒体厉害的地方哈，就他们想要报什么，你只要几家那些主流媒体台，你就是轮番轰炸，然后全部都统一口径，你就一直。宣传这些东西，对啊，有些新闻好像是全美国的人都应该要注意的，有些就变成是地方新闻，你听一听就好那种、嗯，甚至你根本不用在乎。那例如像说很多华人只在乎川普、拜登，对，还有就是跟中国、跟台湾的那种新闻啊，就是有关系的新闻他们才会看啊、嗯。那世界上发生了很多事情啊，就道德层面的事情，很多人反而懒得去听这种东西。我打个比方，有一个叫做 Kermit Gosnell 之前。在费城开了一间堕胎的诊所的医生，嗯，他杀了很多的小孩，而且那些小孩是已经出生了，都还活着 ，OK， 已经在哭的时候，他就把这个孩子的脊椎当场弄断，然后说这个是堕胎手术，这是杀人了吧？因为他出来的时候都是活着的、欸，对他至少被起诉了四起，至少碾断了四个小孩这个样子，我的妈呀，这怎么下得去手啊？呃，俩。但是这件事情却很少人知道，被弄成是一个 Philadelphia 的一个费城那个地方的一个地方的新闻、呃。对对对、哦，因为这个事件不符合主流媒体想要看这个世界的方法还有观点。而且这个新闻的话，如果要是一出来，很多人应该就会觉得说，嗯、哦，原来堕胎就是杀人。对，因为他们原来觉得说堕胎不是杀人。的那个原因是因为你如果要是在子宫里面把它杀掉，然后你把它弄成碎片这样夹出来的话，他们可能就觉得说，哦，这个不算杀人，因为他没出来。如果这个小孩他出来的时候是活着的，那就证明他是一个人了吧？如果按照左派的方法来说的话，那他就已经是一个人。你把一个人的脊椎就这样掰断的话，那一下就推翻了很多左派对于堕胎的这个观点。对呀，这这是很可怕的东西。对啊，但这种道德层面的东西，反而就不会有人去看啊，好恶心哦，真的很恶心。但是呢，像 Kyle Rittenhouse 这个自我防卫而杀死了两个人，然后打伤了一个人，却变成一个全国都在讨论的新闻。嗯，那为什么会变成全美的新闻？主要的原因就是因为这符合民主党他们看世界的观点。嗯，这个观点就是。美国最危险的地方就是有一群白人拿着枪，然后开始扫射黑人，或者是射杀这些支持黑人的人。也就是说，在二零二零年开始到现在，甚至未来，我们面对的就是种族歧视，对上民主、自由、平等、多元。那么 ，Kyle Rittenhouse 的脸呢，就是被拿来当做是种族歧视、白人至上的代表。对，就像那一个在黑名贵里面最刚开始的那个警官哈，肖、嗯、粉。他当时那个大照片被挂的到处都是吧？那些黑名贵的人去抗议的时候，全部都拿他照片，然后往他照片上又什么写凶手呀，又怎么怎么样？他们要把这个小孩啊，就是这个 Kyle Rittenhouse， 也要弄成像那样一样的人，就是因为他们都是白人。如果 Kyle Rittenhouse 他要是一个黑人的话，没这事儿了。今天，嗯，就是 Kyle Rittenhouse 是一个白人至上的人，嗯，这个观点其实一开始就不成立，对，而且非常的扭曲。对 ，Kyle Rittenhouse 杀的其中一个人。
，是一个多次性侵小孩的恋童癖。当下是说他要杀死他，而且试图要抢夺他的枪。那另外一个人呢，也是有丰厚的犯罪记录，而且当下拿着滑板打了他的头两次，也是要抢他的枪。那打伤的呢？第三个人呢，也是有大量的犯罪记录，而且拿着手枪指着他，要朝着他开枪。那这三个人呢，全部都是白人。但是这个观点一定要成立，左派的观点一定要成立。既然这个 c r y o Written House 刚好又是在 k e n o s h a 当下又是 BLM 跟 Antifa 的暴动的时候呢，这就表示 c a l r i t t o n House 这个人不管他做什么，他就一定是坏人，一定要当坏人。不管这个事儿跟种族主义到底有关没关，全都是白人，怎么会是种族主义？ Yeah. 对不对？这这这这很明显的事实。但他们就说，只要这个东西主流媒体一说，他们就说哦，他是白人至上。对，没有人会说，哎，这其他人也是白人啊？没有啊，他们只是听到说，哦，那他就是白人至上。Yeah. 那各位要记得，去年整个 2020， 所有媒体想要帮各位画出来的这个景象，就是这些报名全部都不是报名，全部都是为了自由而战的战士，为了多元，为了包容，为了种族平等起来反抗的和平示威者 （peaceful protester）。嗯，那只要他们起来反抗了，就一定是好的，符合道德层面的，符合政治层面的，符合人性的。例如说，削减警察经费。只要从他们口中说出来的东西，就一定是美好的、进步的。就算造成美国各大城市的谋杀率上涨了二十趴、三十趴，甚至四十趴，都是为了进步。那我不是在说所有的民主党都是左派的支持者，嗯、但是我们无法假装看不到这一切都是民主党在推行的。各位应该还记得。2020年的9月的时候 ，Joe Biden 说要创造合一的这个美国总统候选人，发出了竞选广告，说 c a l r i t t o n House 就是跟 Charlottesville 的白人至上的恐怖攻击是一样的。我们来看一下他当时对于川普发出的攻击。This election will decide whether we save the American dream. We must never allow mob rule. Seventeen-year-old being held on suspicion of first-degree intentional homicide. Free reign to violent anarchists and criminals. The El Paso shooting was the deadliest attack at the hands of a white supremacist in the U.S. in 50 years. We must always have law and order. Tear gas was used to remove peaceful protesters from Lafayette Park. A St. Louis couple brandishing firearms against protesters. 很夸张。就当时他们，你你仔细看他那个里面讲的东西，几乎没有一个是真的。对啊，对啊，那你里面就看到 Kyle Rittenhouse 当时的画面，他的目的就是要把这个十七岁的年轻人，把白人至上的种族主义的组织画上就是等号、嗯，还有民兵组织做一个连接。就算所有的证据全部都指向 Kyle Rittenhouse 是一个年轻人，在当地帮助那些示威者。就是如果说有人受伤了，他是去那边帮别人急救的、嗯，他是去那个地方保护私人财产的，最后他被逼迫要保护自己的生命，但是这个还是直接被拜登拿来当成他是白人至上的这个邪恶人士。那他们想要传达的事情就是，川普或者是川普的支持者，或者只要投票给川普的人，不管是公开的还是私下的，其实都是种族歧视的人。对，可以从这些新闻里面看起来，就是他们就是一直要把川普塑造成一个很坏的形象。对，那这个坏呢，就从各种方面，你就说哦，他是种族歧视，或者他歧视女性。那川普有的时候也大嘴巴，就被人抓住一点把柄，然后一点的东西就给放大成很大。所以他们也想说哦，川普的支持者就是坏人，然后这些人就是。妨碍美国自由的、民主的、宪法的这些人，其实就是我们这些人。Yeah. 现在其实是非常尴尬的。白宫发言人兼 Saki 最讨厌的记者 Peter Dosi 就问他说：“啊，白宫是怎么看这件事情的？”嗯，因为很明显，所有的证据都在说 Kyle Rittenhouse 不是白人至上，而且他是因为自我防卫而开枪的。那白宫是怎么看这件事情的呢？ And just something tied to an ongoing court case. Why did President Biden suggest that Kyle Rittenhouse, on trial in Kenosha, is a white supremacist? So, Peter, what I, I'm not going to speak to right now is anything about an ongoing trial,、uh, nor the president's past comments.、Uh, what I can reiterate for you is the president's. Uh, view uh, that we shouldn't have, broadly speaking,、uh, vigilantes patrolling our communities with assault weapons. We shouldn't have opportunists corrupting peaceful protests by rioting and burning down the communities they claim to represent. 
anywhere in the country. As you know, closing arguments in this particular case, which I'm not speaking to, I'm just making broad comments about his own view. Um, there's an ongoing trial. We're awaiting a verdict. Beyond that, I'm not going to speak to any individuals or this case. But the president has spoken to it already. And his mom now, Kyle Rittenhouse's mom came out saying that the president defamed her son. And that claims, uh, she claims that when the president suggested her son is a white supremacist, he was doing that to win votes. Is that what happened? I just have nothing more to speak to in ongoing case uh, where the closing arguments were just made. Go ahead. Yeah,这个记者一定是排红最讨厌的记者 Peter Dawson一样 他在选举时候造出来的假象全部都没有任何的意见 他推文说，我们在Ferguson游行的时候，白人至上的人会躲在Michael 一个报道新恩恩也没差 而且一点责任都不用负，哈，像这些fact 对吧这明显就是一个假的事情它只要有一张嘴它就可以胡说八道你可以没有任何的证据你连什么打了红印一下什么东西都没有你随便瞎说你都可以说但是它不用被fact 下面马上他就给你出来一个<笑><笑> 不管这个是不是真的
，只有新闻符合左派的观点的时候，才可以被重视。如果今天一个白人被警察误杀了 ，Well, too bad. OK， 地方新闻报一报就好。嗯，黑人杀死了一个白人，嗯，地方新闻报一报就好。黑人的医生三十年来残杀了上千名的小孩，地方新闻。白人杀死黑人，国际新闻。白人杀死白人，但是杀死的白人是黑人的支持者。国际新闻，只要是民主党需要的观点，就会被放大，而且塑造成他们要的形式来播放。例如说，我们之前跟了很久的 George Floyd 这个案件，嗯，非常大的可能就是 Derek Chauvin 是无辜的。对 ，George Floyd 很有可能是自己吸毒，把自己吸死的。但是，为了要创造这个国家的系统是种族歧视的，而且美国的左派开始暴动，而且使用暴力来威胁陪审团，还有法院，来逼迫这个国家的司法系统往左派的方向来行走。这个检察官是跟左派联合起来强奸司法、强奸整体。当时就像那个乔治·弗洛伊德的这个案件的时候。陪审团就是被威胁啊，嗯，各种生命的威胁、家庭的威胁，那帮人什么事都干得出来啊。现在同样的一波人就堵在那个法院的外面，就在这等着呢，在这举着牌子呢，就是这样。你你你敢陪审团？你敢说这个白人是无辜的？嗯，我弄你家庭哦，我你你小孩住哪里？你小孩哪里上学？我知道，这太可怕了。对、啊、你,你有没有看过一个那个影片？就是。那个人自称是 George Floyd 的那个表弟还是什么 cousin of George Floyd？ 我看到了一个黑人，他说他是他的亲戚。对，然后呢就跑到别人家里面哦，跑到楼上去，然后就是指着那个同学说：“哦，这就是 jury 其中之一。”对他到了人家那个陪审团，那个那个人住的大楼里，然后他上了楼，到了人家家门口，他就在那拍，他说：“这个人就是那个陪审团的那个人的家，这个就是他那个家。”然后他们组织一群人在小区嘛，那个楼下闹事儿嘛，来了个人呢。后来人家那个管理员就来了，说你们要找的人不在这儿，对、yeah. 对吧？然后说就在那儿，我都看到了，就是那个窗户，嗯，那好好高、啊，怎么怎么看，感觉那都十几楼了，就你你真的看得清那是男的是女的吗？对呀，而且说真的啊，陪审团是谁？照道理讲，不应该有任何人知道才对的。对，因为你这样的话，你要怎么？去让这些人能做出一个公平公正的判决， yeah. 就是他们要怎么做这样的一个选择。如果所有的信息都可以干扰他们的话，然后今天有个人威胁说：“哎，你要是那个听我的，你就这么投票，然后我给你多少多少好处。如果你要是不听我的，你小心你家小孩啊。Yeah. ”那左派要做的事情就是一切可以使用暴力来解决，一切可以使用武力来迫使法律屈服。左派可以用自己的欲望来掌控这个国家。那那我们来看一下《纽约时报》这个纯左派的报纸创造出来的时间轴，来看一下整个事情发生的经过。那如果想要真的时间轴的话，呃，下面有影片可以去看啊。这个是左派的人写出来的东西，你可以看到他是从 George Floyd 的死亡开始的。各位可以想想看 ，George Floyd 的死亡跟 Kyle Rittenhouse 自我防卫到底有什么关系？答案就是没有关系。死的人 r o s e n b a u m Huber 还是被打伤的 g r o s s Cross， 跟 George Floyd 没有任何一点关系。这两个案件的人、事物、背景、地点没有任何一点关系。但是这个 New New York Times 就是硬要把他们全部扯在一起，因为他们把它列成一个什么反抗、压迫黑人的运动。没错，所以他们觉得说，压迫黑人的运动就是从乔治·弗洛伊德那个事件开始的。所以从那个时候开始一个点，就像什么我们辛亥革命。哪一天开始打的？从那时候开始算，一直夸、啊、往后算好几年。他们现在也是，对吧？<笑>这个黑名贵的这个时间，从乔治·弗洛伊德的死亡开始，对吧？从那个时间开始，然后往后算，所有的那些人全部都算进去，对不对？然后一直到现在的这个，哪怕这个跟黑名贵就没啥关系，他只是跟打砸抢有关系，就是黑名贵那帮人去打砸抢有关系，除了这个之外一点都没关系。对呀、啊，就是他，嗯、你你想想看，他们说那黑名贵的人，就是可能我想那个，哎呦，好棒，我们这边也死了一个黑人。那怎么上街去？哦，我好想要 PS Five 啊！哎，你知道吗 ？Nike 最近出那个球鞋，我好想要啊！<笑>对，而且他们还会在一起研究说，上次上次去错了，我上次就跟着人跑，我都我都跑到 H M 去了。哎呀，你这 H M 有什么好想的？<笑>说不对不对，那这回我跟你跑，咱们去那个 Gucci。好好好好。<笑>
就会变成这样，对不对？ Yeah. 好，在我们这个话题继续之前呢，在这里要跟大家来介绍一个非常棒的旅游行程。<笑>想不想要去以色列？我真的超想去的。我跟你讲，我也是。我们什么时候经费要是满足了 ，CEO 可不可以带我们去以色列啊 ？CFO 这要看你。<笑><笑>以色列呢是我们非常向往的地方，我觉得也是每一个基督徒，就是你读了圣经都会想要去了解的一个地方。那在这里呢，基督徒保守派的迦南美地旅游公司就给我们大家推出了一个非常好的机会，可以带你一起去圣地旅游。接下来我们就来看一看我们精心制作的广告。哎，伊森，你想不想去旅游啊？想啊，听说最近以色列有效的控制疫情了，政府从十一月一号重新开启了旅游大门，我超想要去耶路撒冷的哦，真的好啊，那我们就要找一家行程最棒的旅游公司啊！我知道，我推荐洛杉矶唯一专精圣地以色列耶路撒冷的迦南美地旅游。他们在三月份有一个圣地之旅，去以色列圣经中提到的重要景点——耶路撒冷的哭墙、耶稣祷告的克西马尼园、坐船游加利利湖、住在死海度假酒店，享受漂浮的乐趣。去圣地旅游回来之后，好多人都说：“哇哦，我看圣经变成彩色立体的了。”而且，迦南美地旅游公司这次的行程会带大家去埃及的开罗。去一趟摩西带领以色列出埃及所经过的马拉、以琳和骑骆驼登上西奈山，参观世界上最古老的凯撒林修道院，并且还去参观古埃及金字塔。晚上乘坐豪华尼罗河游轮，一边看夜景，一边吃晚餐，还有精彩的歌舞表演，真的是物超所值啊！大家需要详细资料，请和嘉南美地旅游的 Pamela 或者是 Wendy 联络，电话一八七七七三七九九三七一八七七七三七九九三七，名额有限，赶快报名哦 ！AI News 的观众朋友有优惠哦！欢迎回来，那接下来呢，就让我们回到我们今天的节目当中，就连暴动的原因都没有任何的关系哦。对啊，对不对？一个一个是为了 George Floyd， 然后在 Kenosha 是为了 Jacob Blake， 然后之后呢，他们报道了就是8月23号， 2020年的现场，也就是 Jacob Blake 这个事件，他被打死了，因为他强奸了他的前女友，然后绑架了两个小孩子，然后拒捕，拿着刀子要捅警察。但是《纽约时报》说的方式是，他被一个白人的警察开枪重伤，送医不治。这些人呢？就哪怕是黑命贵他们发起的所有的这些运动，就这些死去的黑人呢，他们都有一个统一的特点，就他们特别不听话。这警察都拿枪指着你了，<笑>告诉你说不要动，然后他们都想要去杀警察，然后他们都想要拒捕。就警察说：“哦，你坐车里，我们去调查一下。”我就不，哼，这是把刀子，我先来捅你了。<笑>大家开车都知道吧？刚来美国的时候，一定会有人跟你讲，我说：“哦，你开车，如果你被警察 pull over。”就警察要扑你的话，你的手一定要放在方向盘上面。嗯，你手不要放下面，因为放下面他会觉得说你可能是有枪或干嘛，你去拿枪了，所以你手一定要放在方向盘上面。所以就是你会知道说，哦，警察给你这些要求，你就是要做，啊，你要表现出我我不想攻击你啊，有问题咱们就调查呗，对不对？那这些人又想攻击警察，又想杀警察，那你说你不让枪打，你让啥打呀、啊？各位可以看到，就是这个是在什么都没有的情况下，媒体要创造这些观点，他们要创造到就是。所有的警察全部都是种族歧视的、嗯，全部都是无知、无能、无耻的，全部都是盖世太保。我们需要伟大的拜登来歼灭可恶的警察，还有推翻川普的这个纳粹政权。所以说，就在没有任何的证据的情况下，大肆报道这个样子的新闻：白人警察杀害了无辜的黑人。他们这么一看，还挺有文化的。嗯、这还全都用盖世太保呢。嗯 ，Gestapo。对呀、啊，还都挺了解历史的，还都知道盖世太保。哎，你知道你你本来知道 Gestapo 的中文是盖世太保吗？我不知道，<笑>我一听我就纯音译啊。<笑>各位可以想一下，去年连续发生了几个案件 ：George Floyd、Jacob Blake、Dante Wright、Mikaya Bryan、Brianna Taylor， 这些我们都报过，这些所有的这个事件我们都报过。对。每一个都是警察杀死的罪犯，这些罪犯呢都是吸毒、拒捕、持有武器、反抗，而且都是在犯案当下做的事情
，而且都还想要攻击警察。呀、yeah, ，没错，但是被媒体报道成白人警察杀死无辜的黑人，每一个都是这个样子哦。全部的新闻画面全部都是为了要来支持左派认为美国是个种族歧视的观点而已。这个就是造成 k e n o s h a 这个城市被烧毁的原因，因为。媒体随便乱讲话，然后这边报道继续说到，就是8月24号的时候呢，和平示威的群众聚集了，然后 Kyle Rittenhouse 也到了现场。这些和平示威的群众和平的推倒路灯，和平的点火烧车，和平的把商店的店家纵火。记者当时还访问了 Kyle Rittenhouse， 你来这边干嘛？以下是 Kyle Rittenhouse 说他为什么会在那里。People are getting injured, and our job is to protect this business. And part of my job is to also help people. If there's somebody hurt, I'm running into harm's way. Yeah, 还好他当时在哈，还好他当时有记者访问他。我们现在可以有这样一个画面，看到说他当时的心境是什么，然后为什么会去那边。因为我觉得这些暴徒能做的事情已经大大的超出了我们能想象的范围。就是怎么会有人胆子那么大，然后去做这种。毁坏城市，然后你会在这中间可能不小心就会杀死人呐、啊，什么商店的老板等等的，就是这些东西，怎么会做出这么没有人性的事情来？如果说各位不知道他杀那几个人是什么样，我再 remind 一次大家，嗯 r o s e n b a u n 就是呃恋童癖那个，嗯，他是去抢他的枪，他为什么会去开始追 Written House？ 就是因为他把那个垃圾桶，嗯，点了火，好像推到。加油站那个地方去，试图要引爆加油站。你想想，那一爆炸，那得死多少人？那爆炸力度得多大？对。然后 Kyle Rittenhouse 是拿着灭火器去把这个东西扑灭，然后 r o s e n b a u n 就生气，所以他追着那个 Kyle Rittenhouse 打。你阻止我烧加油站？对。然后他转过来，然后他要去抢他的枪 ，Kyle Rittenhouse 才开枪的。嗯。那这个，我我个人认为，不管是在 moral 里还是什么，他都是一个非常非常。值得被称颂的一个行为，而且他很有勇气，就是他那天会出现在现场，就是一件很有勇气的事情。Yeah. 你说实话，你说我我敢不敢去？我可能吓都吓死了。呀、yeah, ，我我也我也。而且如果你看到一个疯子把垃圾桶点着了，然后往加油站那边拉，对你就会觉得哇，然后你还不赶紧跑？<笑>你只能就告大家快跑啊！对，他还跑过去拿着灭火器把他那个火灭掉。对啊 That, ，That's something。就是你会觉得说，哦，这个小孩真的很勇敢，嗯，而且他还是一个小孩而已。对啊，那时候还十七岁，我十七时候就知道吃。哦哦哦，各各位。对啊，然后第二个他杀掉的那个人，他这个人也是有犯罪记录，什么偷东西呀、啊，然后被捕啊，然后他抢东抢劫啊，各方面的。然后他是拿着他的 skateboard。朝着 Kyle Rittenhouse 的头砸哦，滑板啊，对，滑板，然后砸他，然后呢，检察官说被砸两下又怎样？谁不受伤啊？对不对？大大大大家都会受伤啊，打两下你就可以开枪吗？自卫的这个定义啊，不是说我一定要拿比你弱的武器，或者是跟你同等的武器跟你拼，自我防卫永远都是你要怎么样防卫自己，就是怎么防卫自己。这件事他被打。也是他先动手，然后他是处于一个被动的状态才去开枪的。第三个那个 Gross Cross， 他突然要下去拿 Kyle Rittenhouse 的枪，然后他拿着枪指着 Kyle Rittenhouse，Kyle Rittenhouse 才开枪的。对，所以说他是先看到他拿着枪指着他，他才开枪的。嗯，我觉得这整个东西他有全部都是自我防卫，没有任何一个意外。他当时如果要是不开枪的话，他那天晚上就死了。对，死的就是他。不管怎么样。自我防卫就是自我防卫，对，该保护就是要保护。而且虽然这个事情哈是我们在电视上看到，对不对？虽然没有发生在我们身边，不像说哦，我们住在什么 West Covina， 然后这个事情就发生在 Rolling High 等等等等的哈。虽然可能这个跟我们组也没有任何的关系，但是我们从这个里面有很多是可以学习的东西。就是我们要知道，看到这些事情的时候，我们要站的立场是什么？因为神告诉我们要做光做盐。这个事情发生这么大，你对这个事情到底怎么看？你是跟左派站的立场一样吗？你说哦，这个人就是应该被定罪，因为他不应该杀人。你是通过这种方式去解释爱，还是说你知道这个是正当的自我防卫？他是应该活下来的，他可以开枪打死别人，因为那些人威胁到他的生命。所以在这一些一切分辨的一个基础之上，就是我们要知道，在信息混乱的时代。
，知道什么是真的消息很重要了。这样的话，我们才有可能对事情做出一个正确的判断。如果你一开始接收到的信息根本就是错的，那你要怎么判断？你到最后的判断也会是错的啊。所以，像是左派的那些主流媒体的主持人。睁眼说瞎话， yeah. 而且每个人都洋洋得意，认为自己是在传播真相、传播真理。但是雅各书的三章来告诉我们，这里说的是这样的智慧不是从上头下来的，而是属地上的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有嫉妒、自私，在何处就有动乱和各样的坏事。唯独从上头来的智慧，先是清洁。后是和平、温良、柔顺、满有怜悯和美善的果子，没有偏私，没有虚伪。正义的果实是为促进和平的人用和平栽种出来的。所以神在这里给我们讲的非常非常清楚。你看他们很自信的报道那些假新闻，这些东西都不是从上面来的，不是从神来的，这些东西完全都是。属魔鬼的，属他们那些情欲的，属他们肉体的这样的东西，神也告诉我们说，你看在哪里有嫉妒，有自私，在哪里就会有动乱，有各种各样的坏事会发生。B L M 他们就是自私啊，他们就想要说，哦，我自己要得到的比别人要好一些，我们要变成这个国家优待的人民呢。我们的小孩，哦，为什么那个辍学率那么高，跟我们没关系，社会对他们不公平，因为我们是黑人。啊，为什么黑人赚钱赚的少，跟我们那个受教育没关系？因为就是社会歧视我们。Yeah. 啊，所有一切不成功的原因，全部都归结到别人的身上，跟自己一点关系都没有。所以，像这些有嫉妒、有自私的地方，就会有这样的动乱。这些人聚集起来，就会来做各样的坏事。神告诉我们说，只有是从上面来的智慧，神来的智慧，是会让我们哦有清洁，然后有和平。又有温良，又有柔顺，又满有怜悯，还有美善的果子。从上面来，从神的智慧结出来的果子，一定都是温柔的，都是美好的，没有偏私，也没有虚伪。很多东西是要找自己的原因了，就说为什么我不成功，为什么别人会这样对待我，等等等等等等的。你不要去怪社会，社会对我不好，社会对我这个种族不好，然后自己就是最完美，就是最好的，不应该这样去想哈、啊。神说。正义的果实是为了促进和平的人用和平栽种出来的，所以我们一群基督徒应该是促进和平的人，然后我们要用和平来栽出这样一个正义的果实。那有这个正义的果实之前，我们就要对这些事情有一个非常正确的，从上面来的智慧给我们这样一个看法，而不会被这些魔鬼的谎言呢、啊，然后被他们的那种虚伪的自信给欺骗。呀，这是的那个 prosecutor。他们又用假的讯息出来，对，然后 k e n o s h a 这个的城市把高清版本的这个影片画面 ，FBI 公布的这个东西给 prosecutor 给检察官，但是没有给 Kyle Rittenhouse 的律师。我前几天收到洛杉矶警察的警察局的那个新的 guideline， 他说、oh. 如果说有人来抢你的东西的话 ，someone trying to rob you，comply with them。